Infocom 2019 was a, a really great show this year. Um, there was a lot of interesting uh, products and new solutions uh, uh, available. There was a big focus on software control. There was a, a big focus on providing um, uh, support and understanding how um, this assisted the client. Um, there was still minimal um, focus on pulling all those pieces together. Many, many people, many manufacturers were focusing on, you know, uh, the individual, uh, their own individual elements. Um, but it was a really great show to be at. It's um, a little less busy than, than uh, ISE. So it's easy to, to walk around and see the products and meet the people that you want to meet um, uh, and, and spend a bit more time understanding the use cases um, that are available and that the, uh, that the solutions can provide. At uh, Infocom 2019, um, I was looking at uh, control systems and looking at the trends um, towards smart technology and smart buildings. Um, it was pretty clear to see that uh, this is it's getting easier to uh, uh, to deliver these solutions, but each manufacturer is providing their own platform. So uh, whereas before you had a centralized hardware control system, the uh, the new approach is to deliver this via a software piece. Uh, but as I said, each manufacturer is uh, providing this in their own way and monitoring their own uh, suite of, uh, of systems uh, and products. That means you've got to pull all the pieces together. And it's really important, therefore, to have a proper scope um, and a proper understanding of what you want to monitor from each of the different devices. And you also have to have a proper approach to testing and uh, ensuring that all of the devices that you've selected and all that build up the solution actually function as expected and that um, you can provide um, a proper detailed understanding and, and an approach to delivery of, uh, of those systems. Um, another uh, trend uh, from uh, my visit to uh, Infocom 2019 um, was that uh, it, it's it's clear that uh, in designing um, meeting room solutions and collaborative environments that there's a layer uh, layered approach. Um, obviously, you have to ensure that the solutions are uh, provide the correct functionality, uh, but also that they are. Um, able to be monitored and managed um, as you in, uh, um, increase the business um, criticality of these solutions and you know, change the working process for people it's really important that uh, you support these devices in the, in the correct way and as we've already seen whilst it's um, easier to monitor these solutions um, from a, a network perspective not all of the solutions and products that are out there able to be monitored in the same way so it's quite important to design your solutions to to meet the functional requirements whilst you're understanding how you're going to provide the operational process um, and how you're going to monitor and manage and actually be able to pull all those pieces together to provide a coherent and productive environment Mein Themenschwerpunkt Resource Management und äh, AV Management äh, war vorgegeben. Mein Statement zu der Messe dazu ist, die Systeme werden künftig zusammenwachsen. Sie sind im Kontext vom Smart Building zu sehen. Ähm, nur das ermöglicht eine tatsächliche Verlängerung des Arbeitsplatzes hinein in den Meetingraum. Und äh, die ganzen Prozesse, die da rumlaufen, sollten möglichst äh, barrierefrei für die Nutzer sein. Das haben einige Hersteller erkannt und das wird tatsächlich die Zukunft sein für uns, dahingehend zu arbeiten, auch im Beratungsbereich. Das Thema Standardisierung äh, kommt ja daher, dass äh, unsere Kunden 
ein Deployment benötigen, um viele Räume auszurollen. Diese sollten ein Service User Interface haben. Das ist eine Grundlage, eine Grundvoraussetzung dafür, wie man den Arbeitsplatz der Zukunft gestalten muss, weil der Arbeitsplatz der Zukunft wird eine Verlängerung des eigenen Arbeitsplatzes sein. Und die Aufgabenstellung ist neben der Technik eine Barrierefreiheit herzustellen und eine Usability mindestens in der Qualität herzustellen, wie ich sie auch am Arbeitsplatz finde. Das bedingt aber wiederum als zweites Statement von mir das Thema Resource Management, Verwaltung und Verfügbarkeitmachung dieser Flächen durch Software-Systeme zu gewährleisten. Das bedeutet wiederum, dass diese Systeme alle miteinander agieren müssen und äh, auch hier wiederum eine Barrierefreiheit für den Nutzer herstellen müssen. Das heißt, der Buchungsprozess, das Wege finden, die Informationen, wie ich dahin bekomme, wie ich dahin komme und die Informationen zum Raum selber sollten verfügbar sein. Die Usability der Räume sollte möglichst einfach sein und wenn wir das alles realisiert bekommen, dann werden wir auch irgendwann einmal ein smartes Building haben. Die Infocom äh, hat uns ganz klar gezeigt, dass große Hersteller, wenige Hersteller leider, äh, diesen Weg beschreiten wollen, dass sie quasi das Gesamtgebilde betrachten wollen, wie quasi sich äh, nicht nur Meetingräume, sondern auch Arbeitswelten da einbinden lassen, erschließen lassen und intelligent verwaltbar machen lassen. Ähm, ergänzt wird das Ganze dann natürlich auch noch durch erste Ansätze, dass äh, AI implementiert wird, um Daten auch verwerten zu können, die erfasst werden. Diese Themen sind noch sehr am Anfang. Da gibt es den einen oder anderen Hersteller, der da Use Cases ausarbeiten möchte. Da sind wir auch noch weit weg davon. Also Zeithorizont. Anderthalb Jahre sowas.